They're unpredictable! will be Hemelo Diablo taking on Hector Guerrero, remember? That's next Wednesday from the Olympic Auditorium right here. All right, this event is one for 15, a tag team event. Presenting to you on my right, weighing in at 230 pounds even from Japan, the great wrestler, Go! And his teammate, the America's heavyweight wrestling champion, weighing 221 from Ciudad Juarez, Aron Chavo Guerrero. Johnny Red Shoes Dugan in charge, and on my left, presenting first, at 238, still claiming to be from New Mexico, the great Goliath. And presenting from Southern Arabia, at 241, the 1976 Olympic Auditorium Battle Royal winner, Java Rook. De Saudi Arabia, Java Ruth, haciendo pareja con Gran Goliat. Como de costumbre, tiende su alfombrita, su tapete, para hacer las reverencias a su Dios. Manos en alto, hacia abajo ahora, inclinando la cabeza, tocando la orilla de arriba de la alfombra, del tapete, y ya sonó la campana para entrar a las acciones. Concluyendo la reverencia de Jabba Rook. Piper no prestó atención a eso. El referee versus Dugan lo combina a luchar y enrolla el tapete. ¿Será eso una alfombra voladora, Luis? Luis, no sé, ojalá y fuera y la usara el Piper. Otra vez, Luis. Ahí está Jabba Rook en su turno contra Go. Lucha de relevos en la estelar de hoy. Chavo Guerrero y Go en pareja contra Java Rook y Gran Goliath. Clavada la pierna izquierda a Go y rápidamente castigo al cuello. Peligroso el Java Rook. Estilo ortodoxo completamente. Bueno, hace dos semanas Chavo le prendió las espaldas a Java Rook para retener el campeonato peso completo de las Américas. Pero Chavo insiste que un toque de espaldas no es suficiente para quitarle a Rook lo malvado, lo cruel y lo sanguinario que es el hombre. Es cierto, ese tipo es tremendo, el tipo en forma en que lucha. Clavada la pierna izquierda a Go por Java Rook. Piper está allí dirigiendo la operación. Lanzando frases duras a Chavo Guerrero. Como bien saben, Piper es el manager de Jabba Rook. Se mete la multitud contra Jabba Rook y sus gritos de guerra. Bueno, y a propósito, Roddy Piper, decía yo, es el manager de Jabba Rook. Un arreglo se acaba de hacer entre Héctor Guerrero, Gama Singh y Roddy Piper. Eso es, cuidado, allí vemos por el lado derecho, en la esquina negra, Piper dirigiendo la operación. Un arreglo se acaba de hacer entre Héctor Guerrero, Gama Singh y Roddy Piper. Eso es que si Piper pierde la lucha de Luz en Lip Town, Piper no se irá de California, pero Piper no podrá luchar ni referear. Simplemente manejar a Jabba Rook como lo está haciendo en este momento. Se oye muy bonito, ¿verdad? ¡Cuidado! Rodando Piper. Se metió al ring y lo hizo correr Chavo Guerrero prontamente. Allí está Piper. Piper dirigiendo las operaciones de luchar de Goliath y especialmente de Jabba Rook, su protegido. Suena muy bonito lo que dije, Luis, amigos sí, aficionados, bien. pero este fue simplemente un sueño de Roddy Piper. Esto no es así. Piper, si pierde, tiene que volar... Tiene que irse de aquí. ...de California. Y como decías... Volar en esa alfombra de Java Rock. Tratando de soltar a Go el referee inútilmente. Lo vuelve a presionar Java Rock. Allí lo tienen en la cueva del lobo. Derribada imperfecta por la cabeza. Go que ya le da el tag a Chavo Guerrero. Y ahora sí, vamos. Aquí se arma la gorda. Aquí se arma la gorda de tortillas calientes. Ahí está Chavo Rook, vuela y Chavo lo recibe con un golpe en el vientre. Lo hace rodar y la patada de Chavo no se hace esperar, pero Chavo Rook vuelve buscando el cuerpo de Chava Guerrero. Acomodé lugar. Un luchador en forma atropellada, Chavo Rook completamente. Tiene movimientos simiescos, ¿no? Chavo Guerrero es el campeón de las Américas. Ahí está Chavo Guerrero disparando a la derecha en el vientre de Chavo Rook. Poniéndolo en circulación completamente con derribada de Media Nelson. 
Y ahora otro golpe furioso con la derecha de Chavo Guerrero que recibe las garras en la cara de parte de Java Rook, que es peligroso con ese castigo. Sí. El tag lo tiene Gran Goliat y prende las garras en el vientre de Chavo Guerrero, Java Rook. Piper está dirigiendo la operación, jalando la pierna, la bota izquierda de Chavo Guerrero. Roddy Piper, get out of there. Entra Gore, auxilio de su socio. Lo retira el referee y aprovecha para colocarle otra vez la mano en la cara a Chavo Guerrero, Java Rook. Piper está ayudando en esta operación. Gran Goliat aprovecha también para sacudir fuertemente en la nuca con derechazos a Chavo Guerrero. Un sonazo con el pulgar la mano derecha de Goliat a Chavo Guerrero. Chavo Rook, ahí está el peligro otra vez para Chavo Guerrero. Vuelve a prender la garra y Piper jalando la bota izquierda de Chavo Guerrero otra vez. Roddy Piper interfiriendo mientras el referee está entretenido. Son tres contra dos ahí. Correcto, tres contra dos. Piper, Chava Rook y Gran Goliat contra Chavo Guerrero en la esquina negra, en la Cueva de Lobo. Afuera del ring se ha ido Chavo Guerrero y Piper lo ataca. Golpe en la cabeza de Piper a Chavo Guerrero. Goliat entretiene al referee en el ring. Y ahí está Chava Rook aprovechando el ataque para Chavo Guerrero, prendiendo la garra, tallándole y produciéndole ceguera temporal. Cuidado, ahí va Piper también el referee, siendo entretenido por Gran Goliat. Y sigue la cosa. Lo lanza Chava Roca Chavo adentro del ring. Gran Goliat está listo recibiéndolo con punzonazo con el pulgar a la mano derecha. Chava Rook ya tiene el tag otra vez y Chavo entra con golpe de ariete. Y derecha de Chavo, muy bien. Ya repuesto Chavo Guerrero en reverso, un cuchillazo para frenar los impulsos de Chava Rook. El golpe debajo de la nuca fuerte y se va a la esquina equivocada Chava Rook. Lo sostiene Goy Chavo, tamborilea las zonas blandas de Chava Rook. Allá en el fondo, en la esquina blanca. Y ahora tallona los ojos a Chava Rook para darle sopa de su propio chocolate. Y otro más que le produce ceguera temporal. No sabe dónde anda. Está perdido, está caminando de noche en la oscuridad ya Rook y Chavo aprovecha con buenas derechas vamos ahí fuertemente está la cosa en esta lucha de relevos y Piper se le ve nuevamente por allá cuidado jalando la bota derecha de Chavo Guerrero y aprovecha para darle golpe mientras Goliat entretiene allí al referee versus Dugan Chavo Rook con patadas a Chavo Guerrero y golpes de derecha de Piper para Chavo Guerrero que está en la faldilla del ring una lucha sin cuartel cuando faltan menos de cinco minutos el límite de tiempo. Ahí está en el pavimento, boca arriba, Chavo Guerrero y Piper va a intentar atacarlo mientras el referee es entretenido nuevamente. Chavo Guerrero recibiendo un fuerte golpazo de arriba abajo de Chavo Rook y estrelló allá en la faldilla del ring en la cara. Una lucha sin cuartel en relevos, aquí estamos viendo. Cuidado, peligro para Chavo Guerrero. Goliat lo aprisiona por la quijada a Chavo Guerrero y lo retira el referee. Goliat sabe lo que está haciendo. Está entreteniendo al referee mientras se aprovecha a Chava Rook. Y Piper también entró otra vez. Pero Piper recibió allí un golpe, una patada de Chavo Guerrero. La cosa se pone al rojo vivo aquí, Luis. Están, realmente están tres contra uno porque el compañero de Chava está allá en la esquina, pero los tres están atacándolo. Gran Goliat sosteniendo por la quijada a Chavo y entra con la garra en el vientre a Chavo Guerrero. Chavo Rook otra vez y Piper va a meterse una vez más. Chavo Guerrero sufriendo el embate de 3 contra 1. Chavo va rodando y en reversa en una maroma elegante le da el tag a Go que está fresquecito como una lechuga. Látigo a las cuerdas de Gran Goliat por Go y patadas voladoras, lo prende bien. Y ahí van otras patadas voladoras para frenarlo. Lo repliega las cuerdas y lo manda el látigo al frente y se lo lleva en caballazo, golpe de campana por las espaldas a Goliat Go y le da una desducadora bien colocada. Vamos, intento de toque de espaldas. Una, dos palmadas cuenta el refer y nada más. Go tratando de poner hombros planos a Gran Goliat. Un cambio de golpes allá. Está furioso Go y está disparando cuchillazos con la derecha. Llego a cortita a Gran Goliat por Go y patada en el vientre. Y otra más en la cara y otra más en el pecho y otra más en la región del corazón. Bien por Go, está con unos lances formidables. No había visto a Goliat yo nunca recibir tan fuerte castigo como este. Ya viste lo que hizo ahí. a Goliat allá sí. y se aporrió Go en la esquina del frente. Goliat aprovecha que está desconcertado Go y lo azota a patadas y a golpes de muslo. Entra Chavo con una toalla. Algo tiene Chavo, tiene unas esposas en esta toalla. Y él está colocando en la muñeca derecha del brazo de Wally Piper, Chavo Guerrero. 
y en la cuerda superior se ha armado un pandemonio. Piper está atado allá con los grilletes en la esquina negra y en la cuerda superior del frente por Chavo Guerrero. Piper inútilmente trata de zafarse. ¡Wow! Esto se ha vuelto un pandemonio aquí. Los aficionados están de pie y Chavo crecido. Por eso con la eliminación de Piper le emprende contra Gran Goliat y contra Java Rook. Vamos, ahí va la cosa, la a las cuerdas. Chavo con su clásica pisa de caderas y patada. Gran Goliat el taco. Con la eliminación de Piper que está encadenado allá. Muy bien, se pone aquí la cosa. Go está trabajando. Una palmada nada más. Bien, Goliat con un ponzanazo a Go ahora. Piper está encadenado ahí con las esposas, con los grilletes eh, cerca de la esquina negra. Quiere zafarse y le dice a Chavo. How do I get? No way. Haciendo la derecha bien, Goliat con golpe de codo y otro ratazo. Pero en la cabeza. Cambio de golpes allá furiosamente. Y Goliat sale. Dos, tres palmadas. Ahí, allí fue donde logró su triunfo Chavo Guerrero. Y aquí viene el veredicto oficial. Aquí viene el veredicto. Chavo and go. Thank you, Jimmy. Muy bien. Hecho, Chavo. Perfecto. Una victoria. Todavía no solamente. termina, Miguel. Todavía no termina. Y sigue aquí la cosa muy dura. Chavo, cuidado con esa. Cuidado, Chavo. No lo hagas, Chavo. Don't you do it, Chavo. No ahora, Chavo. No, no. Esta no es la oportunidad de hacerlo. No, chavo, no lo hagas. No, ahora no, espérate. Ten calma, chavo. Cuidado, chavo. Ya Barroca aprovechó el descuido de Chavo Carrero para atacarlo. Cuidado. Se ha enfrascado en este momento una lucha entre Chavo Carrero y Java Rook. Y ahí va la cosa. Chavo Carrero furioso contra Piper y contra Java Rook. Chavo, no lo hagas. ¡Wow! Un sillazo que aporrió las manos de Java Rook. Los aficionados si sí quieren que Chavo Guerrero agarre a sillazos tanto a Piper como a Java Rook y al referee ya soltó de las esposas a Barry Piper. ¡Wow! El referee pidió la llave de las esposas al policía y ha soltado a Piper. Chavo es manager of Java Rook. I'm talking about Mr. Piper. Look at this man. Chavo Guerrero. Chavo Guerrero. Take a look at this man. This is what you're going to have to face. Mexican death match. That means when you're bleeding all over the place, when blood is flowing from your ears, when blood is flowing from your very nose from this man pounding and pounding, it doesn't stop. Chavo Guerrero, the match continues until you can't get up, Chavo Guerrero. Take a look at this man. You said one time, this man is crazy. You know what? You're right. This man is crazy, Chavo Guerrero. You know what else, Chavo Guerrero? No disqualification. No disqualification. The only thing is, you, you have me handcuffed. You have me handcuffed in the ring like an animal. You're an animal, Chavo Guerrero. Now you say, you handcuff me to the ring and every time you win a fall, you get to hit me with anything you want. Well, let me tell you something, Chavo Guerrero. You know why that doesn't worry me? My man here has never once in his entire life been pinned. Chavo Guerrero, look at this man. Look at the body on this man. What chance do you think you're going to stand against this man? You think you're going to hit me? I'm going to be handcuffed to the ropes like an animal, like a dog, and you get to beat on my head? Chavo Guerrero. Well, let me tell you something, Chavo Guerrero. This man's shoulders are never going to see the match, Chavo Guerrero. The only thing that we're going to see is your blood, Chavo Guerrero. 
While you're laughing and joking, he's a smoking and a poking. Chavo Guerrero, your day has come, brother. Mexican death match. Ooh, you're beautiful. Ooh, I love you. That was the manager of Java Rook. Let's bring in the opponent of Java Rook, Chavo. That's right, Papa. I'm going to be laughing and a smoking, and I'm going to be poking, and you're the one I'm going to be poking, Jack, because in the contract it states that you will be handcuffed and here are the handcuffs you will be handcuffed to the pole and after every fall and let me remind you and you know that jeff that the falls do not count after every fall that i win i can go over there and hit you with anything in the house to my discretion now let me tell you something jeff when i train for mexican death matches i train to get him over as soon as possible because the more you stay in there the more chance that there is of you getting defeated but and i say that but with a capital b because this is an exception i am going to try to prolong to make the match longer and i'm going to try to win as many falls that i can because i repeat after every fall, Roddy Piper, and you have nowhere to go until the match is over. And I, the match will be over when a man cannot answer the count of ten, either Java Rook or myself. It sure in the heck is not going to be me, I guarantee you that. And I will make that match go on all night if I can. And I will win a hundred falls until I see you down, and then I think maybe I should concentrate on winning the match. But right now, my main concern is to win as many falls as I can. I've been training hard, just trying to win falls, trying to win falls, because, Roddy Piper, you're going to be handcuffed, and I'm going to be the man that, after every fall, is going to hit you. Well, Chavo Guerrero has said it, and I can imagine just seeing the one and only Roddy Piper handcuffed to that ring. Okay. I'm They're unpredictable!